normal times, you wouldn't be able to see this. It's the wreck of a wartime boat that sank over 70 years ago in a river in Italy called Po. This piece of history is usually buried underwater, but these are not normal times. Non si è mai visto una cosa del genere. La siccità sta devastando le campagne. Quindi un danno ambientale e un danno economico. Italy's longest river is drying up. Fish are dying, farmers are reducing irrigation, and nearby towns are rationing water. It's the worst drought in 70 years. So why is it happening? And what can be done to stop it? You might have never heard of this river, but you're probably familiar with Lambrusco wine, Balsamico di Modena or Prosciutto di Parma. This is the territory where the produce the uh, formaggi, the Parmigiano Reggiano. They all come from a region nourished by the Po. That's why it's called the Po Valley. This is also one of the most industrialized, densely populated and intensively farmed parts of Europe. But the region is now lacking the same fundamental resource that made it flourish. Water. Massimo Gargano is the general manager at AMBI, a syndicate of association that take care of rivers and canals in Italy. A pretty tough job right now. La crisi in questo paese è diffusa un po' ovunque. Aquifers that hold groundwater are depleted. The Southern Alps already have no snow left. Many lakes around the river have reached historic lows. And because summer is the driest season, the worst is yet to come. Everyone in the region is affected, starting with farmers, because much of Italy's production depends on irrigation. Gli agricoltori sono ovviamente stremati. Cristiano Fini is the president of an association that promotes farmers' rights and a farmer himself. Già adesso è pesante, ma soprattutto è anche preoccupante per quel che riguarda il futuro. Qualcuno ci chiuso. Take weed, for example. Abbiamo sul grano produzioni che vanno da meno 20 a meno 50% rispetto alla media. And it's not just food production. Hydropower is big in Italy. 40% of the renewable energy produced in the country comes from hydropower plants. Ma anche energia con dei pannelli fotovoltaici galleggianti che poniamo sugli specchi d'acqua. But with no water, power plants will be brought to a halt at a time when energy prices have already jumped because of the war in Ukraine. That's not the only way people will be affected. Drinking water is also already being rationed. We are giving water to the autobots in over 128 communes in the Piemonte and the Lombardy. So why is this happening? Well, experts point at both long and short-term factors. The most important recent factors are sudden low snowfall and high temperatures. È mancata l'80% di neve. Mancando la neve, manca il principale apporto di acqua al fiume. And on top of that, temperatures are on average 2 degrees higher. Le temperature altissime che abbiamo sin da maggio hanno sciolto rapidissimamente questa neve. Which left the river without its summer water reserves. But there are also long-term factors which are related to climate change. In Italy, it doesn't rain like it used to. In Italia cadono le stesse quantità di acqua che cadevano 20 anni fa. But how it falls has changed dramatically. Le piogge che si manifestano in maniera sostanzialmente tropicale, i nostri meteorologi parlano di bombe d'acqua, cioè hanno, hanno inventato questo termine perché di questo si tratta periodi di assoluta mancanza di piogge, questo, a periodi dove invece 
piove e però piove in maniera molto concentrata e per pochissimo tempo. Rivers and canals cannot absorb all that rain. There's the risk of devastating floods. Quest'acqua deve essere immediatamente allontanata, portata a ridosso degli impianti idrovori, sollevata e pompata in mare. Ora tutto questo fa sì che quest'acqua noi la perdiamo per l'eternità. A staggering 89% of rain is lost this way. Only the remaining 11% is retained. This suggests that something can be done to improve the situation. In the short term, there are only unpleasant solutions. Higher draining from alpine lakes, less water for hydroelectric plants, and rationing of water in the upstream regions. But in the long term, even though temperatures are likely to keep rising, the situation can be improved, and there's already a plan. Si tratta di un progetto di oltre 10.000 bacini di accumulo in grado di raccogliere l'acqua piovana quando è troppa per averla a disposizione quando manca. Basically, a bunch of new lakes to collect at least some of the 89% of rain that is now pumped into the sea. Non costa tanto per il semplice motivo che appunto sono a cemento zero. Noi immaginiamo un investimento intorno ai 4 miliardi di euro. La sola siccità di queste ore, di questi giorni, ha già creato alla sola agricoltura danni per 2 miliardi di euro. The problem will be in the medium term until the infrastructure catches up with climate change. Gli agricoltori sono sempre stati resilienti quindi, e sono anche abituati a lavorare nelle difficoltà, però è chiaro che c'è un limite a tutto e mi sa tanto che quest'anno si superi ogni limite, quindi eh, non è così scontato che eh, il prossimo anno comunque le aziende agricole reggeranno.